Eh, fíjate, Cari, que lo que tú comentas es algo importantísimo y los que andamos en este medio uh -huh. debemos detenernos un momento y analizar y pensar, ¿no? Eh, ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué es lo que necesita la sociedad hoy en día? Eh, hoy necesita perfiles que tengan preparación, perfiles que, 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 que tengan ese sentido humano, ¿no? que no, no sean los mismos perfiles de siempre, que, este, que vean de arriba hacia abajo, sino que hoy debe haber esa igualdad, ¿no? el hecho de tener un espacio, un cargo, no te hace más ¿no? que, que, otra, que otras personas, pero sobre todo también hay que reeducarnos, ¿no? eh, desafortunadamente las prácticas que se han venido dando en el tema político eh, pues ha generado un desprestigio, ¿no? a lo mejor en un instituto político o en su defecto, en algunos personajes que la gente ahorita ya no cree en el tema político, ¿no? y por eso hay que reeducarnos, hay que ver qué es lo que necesita la gente y con base a eso debemos de, de obedecer, ¿no? de, de poder generar eh, pues esos perfiles que realmente sean útiles para las, para las personas, ¿no? que ante todo cualquier partido político, bueno, pues sean seres humanos. Yo creo que la gente hoy pide eso, que seamos seres humanos, que podamos tener esa empatía ¿no? hacia, hacia los demás, que podamos tener esas ganas de poder hacer las cosas de manera diferente. Hoy los jóvenes tenemos una tarea y un reto muy difícil muy, y también a la vez una oportunidad porque en nosotros recae ¿no? las tomas de decisiones en la vida política, en la vida pública y que tenemos una gran responsabilidad de poder hacer las cosas de manera diferente. Claro, me hablabas ahorita de la preparación, Hugo. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te has dedicado este, inclusive antes de, 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 de ser delegado o de sí. sumergirte de manera completa a la política? Sí, bueno, pues yo soy ingresado orgullosamente de la, de la UAPO, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Facultad de Derecho. Eh, antes de ingresar al, a la Delegación de Paz Social, bueno, pues yo fui coordinador académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, eh, en, en donde nosotros convivimos con compañeros eh, abogados, abogadas, convivimos con jóvenes que hoy nos enseñan mucho, ¿no? hoy nos enseñan eh, esas nuevas formas de poder tratar a los, a los jóvenes y eso a mí me inyecta esa energía y esas ganas de hacer las cosas de manera diferente o incluso ¿no? de actualizarse. Hoy vemos a los jóvenes que pues están muy despiertos hoy, la, los jóvenes eh, están, es, eh, eh, están sumamente revolucionados a lo mejor, ¿no? Y, y eso nos ayuda a nosotros bastante, ¿no? Porque nos, 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 nos está indicando que nos debemos preparar, que nos debemos actualizar, 